Gjyrat e parku të madhë të pratos në Areco e mbu shuprot në besimtare për meshën e kremtuar nga papa. Hirshtja e lutje se papa Benedikti të gjasht me djet, për bali majhje të madonat dhe lëkonforta, për qafimi qytetit nga gjyrat e flamurtarve. Tesa të gudzojnë plantuar të rive nga mi vjeqarja San Sepolro, ja momente të një dite historike, e djel 13 maj 2012, që dioqeza e Areco kortona San Sepolro të taruaj gjatë në kujtesë, Në gjarje që tashmë është të mundur të rjetojt në të qita etapat e saj, pa një tivi dje të pasur me pamje dhe tekste realizuar nga stafti i TSD. Një format i ri, promovuar nga rajoni Toskanës, transmitojt të shdo javë në kosër të qiumi Toskana Link, formuar nga transmituesi TSD, Televizioni Prato dhe Agencia Multimediale Toskana Sot. Programi në 8 episode quhet bazat e sa artmes, që dhimi është afrimi të rinjve me agrikulturën, duke njërë dignitetin dhe prestigjen e profesioneve tradicionale dhe profesioneve të reja, si dhe promovimi i zjedhive si përmarje. Programi transmitojt në kanalin 85 të premten në orën 8.10 dhe 21.30 dhe ritransmitojt të djele me 3.20 si dhe të martur në 6.20. Areco është provinca e parë në Toskan që përmavon një kurs të guidës për të huaj. 60 qytetarë të huaj banor të Arecos të të bëjnë ambasador për sigurin rrugore. Në projektin nacional ka aderuar automobil klavi Arecos, duke vë në dispozicion të studentve kurse trajnimi. Duke kaluar prova të huaj të zjedur do të bëjnë ambasador të sigurisë rrugore, pran familjeve të tyre dhe respektivisht pran komunitetive të tyre, duke u angazhuar në përmovimin e respektimit të regullave të kodit rrugorë. Qendra pastorale për të rinjë të diocezës Areco Kortona San Sepolkro promovon një shkollë për ndryshimin e shëqërisë dhe politikës, shkollë dhe demokracisë dhe pjesmarjes. Kjo një isjativë me rrutë në datën 13 janari në Arqën dhe është një hapë më tej në procesin që filloj që qëshorën e kaluar, kur një qinë të rinjë universitar shkua në Kamaldoli për të studuar fjalimet e papës bajtur me rasin e vizitës të ti në Areco e San Sepolkro më 13 maj, në vazhden e kësa eks ka lindur edhe faqa internetit www.iltempodicionare.it Grupi Plerive Solidare të Parmigjanës Në përmjet Facebook ka mbledur më shumë se 3.500 aderime në Areco dhe ka përfunduar një tjetër mbledje produktesh të blera nga kompanit e miljane të goditur nga tërmeti i maj të kaluar që dhimi operacionit është të mështet si për marsit që duke shqitur produktet e tyre realizoj të ardura për të vazhduar në rindërtimin e objekteve të tyre dhe në blerin e aparaturave të reja për punë. Këtë radhë, grupi ka bler edhe mishë dhe verë dhe përgjigje e aratinëve ishte edhe një herë regatshme 35.000 euro shumë e mbledur nga porosit e bëra. Burimi Afrika, projekte, eksperienca dhe perspektiva Kjo është tema e konferencës që u zhvillua të bremë të në kaluar në stadhën e madhe të provincës Arecos Organizuar nga shëqata Afrika Mika dhe nga shëqata jo qeviritare Iskos e Qiz Që dhimi takimit është taji diskutimit në bisituatën aktuale dhe problemet që përpërjeton kontinenti Afrikan Dhe prezentimi projektit radioja është grua për ndërtimin e një radio transmituesi në Sierra Leona Koloreve për një nego vjernemi parku Prato, Vareco, në mshëtë për vjanem që s'pa pjeza. Qiha modlit fa Benedikta 16 tego për të vizerun ke matki bëzhe i poqeshenja, për vitanje e zestroni mjasta për të zbarv një ubranek zhongleru flagami. Zahenta do të vagi zvrucona do modi këtë që në stët njego mjasta sanë se polkru. Sot të momenti historiqnego dnja një gjeli të shënastego maja dhe vëqenshnego dhe vënastego roku, këturë u djecezi arët se kortona sanë se polkru në dugo za pamjenta. Vydaženje të obën gjeri mogli për shëzhivaq në novo, gjenki bogatemu vë brazi i suava DVD, zrealizivanego për shëstaf televizit e lesan domeniku.
Każdego tygodnia konsorcjum Toskana Link, złożone z telewizji Telesan Domenico, TV Prato i multimedialnej agencji Toskana Oggi, będzie nadawać, promowany przez region toskański, nowy program w ośmiu odcinkach, zatytułowany Korzenie Przyszłości. Celem programu jest zachęcenie młodzieży do rolnictwa przez uznanie godności i prestiżu tak tradycyjnych, jak i nowych zawodów oraz promocja przedsiębiorczości. Transmisja będzie nadawana na kanale 85 w piątek od godziny 18 do 21.30, powtórka w niedzielę o 13.20 i we wtorki o 16.20. Arezzo jest pierwszą z prowincji toskańskich, która wprowadziła kurs prawa jazdy dla obcokrajowców. 60 obcokrajowców zamieszkałych w Arezzo stanie się ambasadorami bezpieczeństwa na drogach. Automobil Klep Arezzo przystąpił do projektu krajowego, organizując kursy formacyjne. Po egzaminach wybrani cudzoziemcy zostaną ambasadorami bezpieczeństwa ruchu drogowego we własnych rodzinach i wspólnotach narodowych, zobowiązując się do promocji zachowywania zasad kodeksu drogowego. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży naszej diecezji organizuje szkołę demokracji i zaangażowania, by zmieniać na lepsze społeczeństwo i politykę. Inicjatywa, która rozpocznie się 13 stycznia, jest kolejnym etapem inicjatywy rozpoczętej w czerwcu na spotkaniu w Kamaldoli, gdzie 100 młodych studentów rozważało nad przesłaniem papieża wygłoszonym w czasie jego wizyty w Arezzo i San Sepolcro 13 maja. W wyniku tego spotkania narodziła się także strona internetowa www.iltempodiozare.it. Poprzez Facebook Grupa Solidarnego Zakupu Parmiżano zebrała w Arezzo 3500 zgłoszeń, kompletując kolejną zbiórkę produktów zakupionych od firm z regionu Emilia, zniszczonych trzęsieniem ziemi z maja. Celem tej akcji jest pomoc przedsiębiorcom poprzez sprzedaż ich produktów, której zysk pozwoli na rekonstrukcję pomieszczeń i zakup nowych maszyn do pracy. Tym razem grupa zakupiła, dzięki zamówieniom aretyńczyków, także wędliny i wina na sumę 35 tysięcy euro. Bogactwo Afryki, projekty, doświadczenia i perspektywy to tytuł konferencji zorganizowanej przez ISKOS, Afryka Amica i CISL, która odbyła się w ubiegły piątek w Sala dei Grandi w siedzibie prowincji Arezzo. Celem spotkania była debata na temat obecnej sytuacji, problemów kontynentu afrykańskiego i przedstawienia projektu Radio jest kobietą na budowę nadajnika radiowego w Sierra Leone. Culorile parcului Prato din Arezzo, plin de credincioși, la Sfânta Liturghie celebrată de Papa, tăcerea rugăciunii a lui Papa Benedict al XVI-lea în fața imaginii Madonna del Conforto, îmbrățișarea orașului, plin de culorile zbanderiatorilor, invitația de a îndrăzni a tinerilor lansată de San Sepolcro milenară. Sunt momentele unei zile istorice, duminică 13 mai 2012, pe care diceza de Arezzo, Cortona, San Sepolcro, își va aminti pentru mai mult timp. Un eveniment care se poate trăi în toate etapele sale, datorită unui DVD cu imagini și cuvinte create de personalul de la Tele San Domenico. Un format nou promovat de regiunea toscană, difuzat săptămânal pe consorțul Toscana Link, format din radiodifuzorii Tele San Domenico, TV Prato și Agenția Multimedială din Toscana de astăzi. Programul în 8 episoade se numește Rădăcinile viitorului. Scopul este de a atrage tinerii în agricultură, recunoscând demnitatea și prestigiul meșteșugurilor tradiționale și a noilor profesii, promovând în același timp și alegerea în afaceri. Va fi difuzat pe canalul 85, vinerea, de la orele 18 și 21.30 și repetat de duminica la ora 13.20 și marți la ora 16.20. Arezzo este prima provincie din Toscana de a promova un curs de conducere pentru străini. 60 de rezidenți străini din Arezzo vor deveni ambasadori pentru siguranța rutieră. Proiectul național a aderat la Automobil Club din Arezzo, oferindu-le studenților cursuri de formare. După ce vor trece testele, străinii selectați vor deveni ambasadori ai siguranței rutiere pentru familiile lor și a comunităților naționale respective, angajați să promoveze respectul pentru pentru normele codului rutier. Centrul Pastoral pentru Tinere din Dieceza de Arezzo Cortona San Sepolcro promovează o școală pentru a schimba societatea și politica. Școala de Democrație și Participare. Inițiativa începe pe 13 mai 2013 și este un pas mai departe în procesul care a început în iunie din acest an, când 100 de studenți universitari s-au dus la Camaldoli pentru a studia discursurile papei pronunțate cu ocazia vizitei sale la Arezzo și San Sepolcro pe 13 mai. În urma experienței s-a creat situl www.iltempodiosare.it. 
Grupul de cumpărături pentru solidaritate de Parmigiano, prin intermediul Facebook, a adunat mai mult de 3500 de aderări în Arezzo și a completat o altă colecție de produse achiziționate de către companiile din Emilia-Romania afectate de cutremurul din luna mai. Obiectivul operațiunii este de a sprijini oamenii de afaceri prin vânzarea produselor lor, iar datorită unui mic profit se poate continua să-și reconstruiască instalațiile și să achiziționeze echipamente noi pentru prelucrare. De data aceasta, grupul a achiziționat cărnuri și vinuri, iar reacția retinilor a fost din nou în mișcare. 35.000 de euro s-au strâns din produsele vândute. Resursa Africa, proiecte, experiențe și perspective. Acesta este titlul conferinței de vinerea trecută în sala de grandi ai provinciei de Arezzo, organizată de organizația neguvernamentală ISCOS, de Asociația Africa Mica și de CISL. Scopul întâlnirii a fost de a gândi cu privire la situația actuală a problemelor cu care se confruntă continentul african și prezentarea proiectului la Radio Edonna pentru construirea unui emițător radio în Sierra Leone. Les couleurs du Grand Prix d'Arezzo, bondées de fidèles pour la messe, présidées par le pape. Le silence durant la prière de Benoît XVI devant l'image de Notre-Dame du Réconfort. Le déploiement chaleureux avec les couleurs des drapeaux, l'invitation à oser lancée aux jeunes de la millénaire Saint-Sépulcre. Ce sont les moments d'une journée historique, dimanche 13 mai 2012, dont le diocèse d'Arezzo Cortona Saint-Sépulcre se souviendra longtemps. Un événement qu'il sera possible de revivre dans toutes ses étapes grâce à un DVD riche en images et en paroles réalisé par le staff de TST. Une nouvelle émission, promue par la région Toscane, sur les écrans chaque semaine avec le concours de Toscane Link, composé par des émetteurs TSD, TV Prato et l'agence multimédia de Toscane aujourd'hui. Le programme, en huit épisodes, s'intitule Les racines du futur. L'objectif est de rapprocher les jeunes de l'agriculture, reconnaissant la dignité et le prestige des métiers traditionnels et les nouvelles professions, promouvant aussi le choix des activités d'entreprise. La transmission se fera sur Canal 85, le vendredi à 18h et 21h30, et également le dimanche à 13h20, ainsi que le mardi à 16h20. Arezzo est la première province toscane à promouvoir un cours de conduite pour étrangers. 60 citadins étrangers résidant à Arezzo deviendront ambassadeurs de la sécurité routière. Au projet national a adhéré l'Automobile Club d'Arezzo, mettant à la disposition des élèves des cours de formation. Ayant fait leur preuve, les étrangers sélectionnés deviendront ambassadeurs de la sécurité routière auprès de leurs familles et de leurs communautés nationales respectives, s'engageant à promouvoir le respect des règles du code de la route. Le Centre pastoral pour les jeunes du diocèse d'Arezzo Cortona San Sepolcro promet une école pour changer la société et la politique, l'école de démocratie et participation. L'initiative démarre le 13 janvier prochain et c'est une étape ultérieure du parcours commencé en juin dernier, quand 100 jeunes universitaires se rendirent à Camaldoli pour étudier les discours du pape prononcés à l'occasion de sa visite à Arezzo et San Sepolcro le 13 mai. Dans le sillage de cette expérience est né le site www.iltempodiosare.it. Le groupe d'achat solidaire du Parmesan, par l'intermédiaire de Facebook, a récolté plus de 3500 adhésions à Arezzo et a effectué une autre récolte de produits achetés aux entreprises d'Emilie, frappées par le troublement de terre de mai dernier. L'objectif de l'opération est de soutenir les entrepreneurs qui, vendant leurs produits, réalisent un profit pour poursuivre la construction de la structure et acquérir de nouveaux outillages pour leur travail. Cette fois, le groupe a acheté charcuterie et vin et la réponse des arrêtins a été encore une fois rapide, 35 000 euros, la somme réunie par les diverses récoltes. Ressources Afrique, projet, expérience et prospective. C'est le titre du congrès qui s'est déroulé vendredi dernier dans la salle des grands de la province d'Arezzo, organisée par l'association Afrique Amica et par des organismes non gouvernementaux ISCOS de Sisi. Le but de la rencontre est de réfléchir sur la situation actuelle et sur les problèmes que vit le continent africain. La présentation du projet étant la radio et la femme pour la construction d'une radio émetteuse au Sierra Leone. The moments of an historic day, Sunday 13 of May 2002, will be remembered for a long time by the diocese of Arezzo Cortona San Sepulcro. 
it is possible now to live again step by step the mass officiated by the Pope, the colors of the Prato the big park of Arezzo crowded with believers, the silence of Benedict XVI praying in front of the image of Madonna del Conforto, the welcome of the city with the colors of flag wavers, and the call for young people to dare made from the thousand year ago San Sepulcro thanks to a DVD full of images and words made by TSD team. A new format promoted by Tuscan Region will be broadcast every week on the group Toscana Link, which is formed by the station TSD TV Prato and multimedia agency Toscana Oggi. The title of eight episode program is Future Roots. The aim is to make young people approach to agriculture, giving dignity and prestige to traditional trades and new occupation, and promoting the entrepreneurial choice too. The program will be broadcasted on channel 85 on Friday at 6.13 p.m. and 9.13 p.m. Its repeat will be on Sunday at 1.20 p.m. and on Tuesday at 4.20 p.m. Arezzo is the first province in Tuscany that promotes drive courses for foreigners. 60 foreign citizens living in Arezzo will become ambassadors of road safety. The Arezzo Automobile Club joined the national project, providing students training courses. Once they will pass the tests, the selected foreigners will become ambassadors of road safety to their own families and respective national communities, committing themselves to promote respect for the rules of highway codes. The Pastoral Center for Young People of the Diocese of Arezzo, Cortona San Sepolcro, promotes a school aimed to change society and politics, the School of Democracy and Participation. The initiative will start on January 13 next year. It is a further stage of the way started last June, when 100 university young people went to Camaldoli to study the addresses of the Pope delivered in the occasion of his visit in Arezzo and San Sepolcro on May 13. On the wave of that experience, a website has been created too, www.iltempodiosare.it. The Parmesan Solidarity Purchase Group collected over 3,500 adhesions in Arezzo through Facebook, and it completed another gathering of goods purchased from Emilian companies hit by earthquake last May. The operation aim is to support those entrepreneurs who, selling their products, make profits to continue the reconstruction of their own facilities and the purchase of new equipments for manufacturing. This time, the group also bought various kinds of cold meat and wines, and the reply of Arezzo people was prompt again. 35,000 euros overall from the collected orders. Africa Resource Project Experiences and Perspectives this is the title of the meeting which took place at Sala dei Grandi in Arezzo province last Friday, organized by the Association Africa Mica, CISL and no governmental organization ISCOS. The aim of the meeting is to think about the present situation and the problems which Africa is facing up, and to present the project The Radio is Woman for the building of a broadcasting station in Sierra Leone. ألوان حديقة المنتزه البراتو في أريتسو أظهر بوجود المؤمنين خلال القداس الذي أقامه البابا صمت صلاة بحضرة البابا بنيديتو السادس عشر أمام زوار مريم العذراء تحتضن مدينة بألوان الرايات التي يرفعونها رافعو الرايات وتلبية لدعوة يجرى التي أطلقها شباب الفيت سانسي بولكرو إنها لحظات ليوم تاريخي يوم الأحد الثالث عشر من شهر آيار عام 2012 والذي تكون أبرشية أريتسو كورتونا سانسي بولكرو قد تذكرتها طويلا هذا المهرجان سيكون من الممكن أحياؤه وتوثيق مراحله من خلال الدي في دي الغني بصوره وكلماته والذي تم إنتاجه وإخراجه من قبل تلفزيون تيز دي سيقع حديثة مدعومة من قبل إقليم ولاية توسكانا سيبث في كل أسبوع في جمعية توسكانا وإخراج وتصميم العاملين في تلفزيون تيز دي تلفزيون براتو ووكالة مرئيات توسكانا اليوم البرنامج يتكون من ثماني حلقات والتي تأتي بعنوان جذور المستقبل 
الهدف من المشروع هو اقناع وتشجيع الشباب في حقل الزراعه وخاصه الاعتراف بهيبه ومكانه معلمو الاعمال اليدويه واصحاب المهن الجديده وتعزيز خيار تنظيم المشاريع الحلقه ستبث على الهواء على قناه 85 الجمعه الساعه السادسه مساء والساعه التاسعه والنصف وسيعاد بثها يوم الاحد في تمام الساعه الواحده والعشرين دقيقه ويوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الرابعه والعشرين دقيقه مدينة أريتس المحافظة الأولى في ولاية توسكانا التي تعزز مشروع الإرشاد الأجنبي. ستون مواطن أجنبي مقيمون في مدينة أريتس سيصبحون سفراء أمن الطرق. المشروع الوطني انضم آلية نادي السيارات الأريتيني متيح توفير بعض المشاركين في الدورة. وباجتياز بروفات التدريب من قبل المشاركين الأجانب سيصبحون سفراء أمن الطرق لحماية عائلاتهم ومجتمعهم المحلي ملتزمين بتعزيز والحفاظ على قوانين السير والأمن الطرق. المركز الرعوي لشباب أبرشيت أريتس وكرتونا سانسيبولكرو يشارعون في تعزيز مشروع المدرسة لتغيير المجتمع والسياسة المدرسة قائمة على الديمقراطية والمشاركة المشروع سينطلق في الثالث عشر يناير القادم وهي خطوة أخرى في عملية التي بدأت في شهر يونيو عندما شارك مئة شاب جامعي والذين ذهبوا إلى كامل دولي لتحقيق في خطب البابا وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها البابا لأريتس وسانسيبولكرو في الثالث عشر من آيار المنصرم المجموعة الشرائية التضامنية لأجبان بارميجانو عن طريق فيسبوك قاموا بجمع أكثر من 3500 قطعة في مدينة أريتسو وذلك بعد أن تم جمع منتوج الأجبان التي تم شراؤها من شركة المقاطعة إيميليا والتي تعرضت للزلازل في أيار المنصرم الهدف من العملية هو مساعدة ومناصرة المنتجين هناك والذين يبيعون منتوجاتهم وذلك لتحقيق الربح وحظهم على مواصلة إعادة بناء مرافقهم وشراء معدات جديدة لتجهيزات العمل وهذه المرة المجموعة قامت بشراء أيضا النبيذ وسالومي وكان تجاوب الأرتيين مع عملية الشراء إيجابيا للغاية وكان التواجد كبيرا حيث جمعت المجموعة 35 ألف يورو مجموع المبلغ الذي تم جمعه بالإجمال موارد إفريقيا المشاريع والخبرات ووجهات النظر هذا هو عنوان المؤتمر الذي عقد الجمعة الماضي في القاعة الكبرى في مقاطعة أريتسو والتي نظمتها جمعية أفريك أميكا والمنظمة الغير حكومية إسكوس تشيسل والغرض من هذا الاجتماع هو التباحث حول الأحوال الحالية ووضعية المشاكل التي تعيشها القارة الإفريقية والمشروع المقدم الراديو والمرأة من أجل الوصول لبناء محطة إذاعية تبث في سيرا ليوني